hogar de aproximadamente un millón de personas que disfrutan más de 350 días soleados cada año. Hogar de ferias de la calle, desfiles del Día de los Muertos y muchas otras tradiciones ricas. El lugar ahora conocida como Tucson ha apoyado a habitantes ya alrededor de 4,000 años y Tucson tiene un, una historia rica de que muchos de sus residentes están orgullosos. Sin embargo, después de una serie de acontecimientos recientes, Tucson tiene algo de avergonzarse también. Los estudios étnicos es el estudio de cómo la raza juega un papel importante estructural en la sociedad estadounidense. Recientemente, la financiación de los estudios étnicos se ha eliminado porque la enseñanza de lo era una violación de la ley estatal porque los estudios étnicos potencialmente crean la tensión racial. Estos son las, los pensamientos de algunas personas sobre el tema. of a student and Woo. that's pretty extreme to me that those seem that pretty sad that seems like you know the program is doing something I have nothing reasonable diplomatic or even nice to say in the company of the opposition it is not only painful but inexcusable and traumatic that we the ethnic studies community and people of color have to navigate through our spaces as if we don't have post-traumatic stress disorder as if we aren't resentful towards a particular group of people. That group of people being Tom Horn, John Hoopenthal, John Pettacone, Mark Stegeman, and Michael Hicks. All white privileged men who certainly don't make it any easier for a woman of color to not resent them. Woo. está de acuerdo con la eliminación de los estudios étnicos. I began to believe, and this is really, this is after I went to the courses and after I looked through all the curriculum, that it was very much pushing one particular viewpoint. And as I say, it's not that that viewpoint is illegitimate, but I was concerned in a K-12 setting about driving one viewpoint and not hearing the other viewpoint. Si los estudios étnicos aumentaron las tasas de graduación, ¿qué son las razones para sacarlos? It had a great positive effect on two students. It had an average positive effect on the whole population of students taking the course. Although if you take the average, it's not a huge effect on the average. But even that whole population is so small at this point. It really wasn't really needed. And then it came with this other baggage. Para aprender más sobre los estudios étnicos en Tucson, tuvimos una entrevista con Jason Brown, un representante de ASUE, el gobierno estudiantil de la Universidad de Arizona. What does House Bill 2281, Arizona's anti-ethnic studies bill, mean for TUSD and the rest of the state? As of now, it's, uh, it's illegal to um, have specific ethnic studies courses. Um, because the HB 2281 bill passed. Um, I'm not sure. I'm, I think it will be overturned eventually, but I don't think it will be in the near future. So as of now, if there are any schools that are teaching it, it's considered illegal. Um, but I, I think it's really only a problem here in the Tucson area. I think in much of the other parts of the state, it hasn't really been an issue just because there is such a large Hispanic population here in Tucson. Why is the ethnic studies debate at TUSD such a controversial subject? Uh, I think it's a controversial subject because we have so many um, minority students in the Tucson community. Um, obviously, most of them are um, of Latino descent, and they really want to study their culture in the classroom. And as of now, um, there's a ban on this, so they're not. They have to study. Uh, 
just the general social studies requirements in schools. Um, so if they, if they want to delve deeper into their culture, um, they have to do that on their own time. Why is the Arizona Department of Education declaring Tucson schools ethnic studies classes illegal? I think a lot of them will cite that it's just a lot of unnecessary money that the uh, Arizona Department of Education was spending. Um, obviously, it does take extra funds to uh, split up classrooms, have some students take uh, ethnic studies class, social studies, and then another take just a general social studies class. So there is um, a lot of reason to that argument, and especially because Arizona is um, struggling so much financially, um, I think this is a valid argument. Después tuvimos una entrevista con Jennifer Roth Gordon, una experta sobre el racismo y estudios étnicos y una profesora de cursos antropologías en relación a la raza. Para usted, ¿qué significa los estudios étnicos? Yo diría que los estudios étnicos es una manera de entender la historia, la cultura, tiene también literatura, cosas así, de una perspectiva diferente, una perspectiva de la minoridad, una perspectiva... Bueno, aquí estamos hablando sobre las clases chicanas, sobre la historia chicana, la literatura chicana, pero es, es, los estudios étnicos también se puede hablar y aquí en TUSD también hay sobre afroamericanos, los uh, americanos nativos. Entonces, es una manera de entender y de aprender y estudiar sobre los Estados Unidos de una perspectiva diferente, que no sea sí. la perspectiva de los blancos, mm. de la mayoría. Uh, ¿Por qué el, Dep uh, el Departamento de Educación está declarando estas clases uh, ilegales y uh, no quieren uh, uh, dar los fondos para las clases y uh, las escuelas? Bueno, según ellos, mm. eh, es una perspectiva que no es lo que debe saber todos. Es una sí. historia particular, es una historia, uh, una perspectiva especial. Ellos creen que una, es una perspectiva radical, uh, radical en, en términos de que promueve uh, co uh, cosas como guerra, una actitud contra los Estados Unidos, una posición contra americano y ellos creen que bueno, no es mi opinión, pero sí. ellos creo, creen que este es, una, es un riesgo para los Estados Unidos porque está diciendo que tenemos una historia y no, era, no es una historia todo lindo, es una historia de guerra, es una historia de opresión sí. y, y creo que la verdad es, es, es sí que Arizona es un lugar ahora que es como el centro de todas estas luchas sí. contra mexicanos, contra uh, no solo las personas de México, pero las personas que ya viven aquí americanos. Sí.